এত শান্তির মধ্যে নমিনেশন জীবনে কোনোদিনও হয়নি ইলেকশন কমিশনের যে যদি সরাতে হয় তাহলে জাজেদের যে সিস্টেম আছে ইমপিচমেন্ট করা সেই ইমপিচমেন্ট প্রসেসে যেতে হবে ইট ইজ নট দ্যাট ইজি देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन वायलेंस शुड बी रूटेड आउट फ्रॉम द सोइल ऑफ बंगाल एक दफाते 800 कंपनी नॉट सफिशिएंट বাংলা ভাষাতে একটা শব্দ আছে আপনারা জানেন ছেঁচড়া না আমি খাবার কথা বলছি না যদি কোনো মানুষের সম্পর্কে আমরা কথ্য ভাষায় বলি ছেঁচড়া তার মানে সেই মানুষটাকে বোঝানো হয় যে একেবারে নির্লজ্জ বেহায়া একটা মানুষ ঠিক তেমনই আমাদের রাজ্য সরকারটা আর রাজ্য নির্বাচন কমিশনটা একেবারে ছেঁচড়া কেন বলছি এ কথা শোনাবো প্রমাণ সহ শোনাবো আর সেই সঙ্গে আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম না যে আপনাদের দৈনন্দিন সমস্যার যুগে এই মূল্য বৃদ্ধির যুগে আপনাদের খবরের মাধ্যমে এমন কিছু কথা শোনাবার চেষ্টা করব যেটা আপনাদের মুখে অন্তত হাসি ফোটাবে কারণ আপনারা জানেন আমাদের বাংলার রাজনীতিটা একটা কমেডি সার্কাস আর সেরকমই আজকে সেই সার্কাসের কিছু অভিনয় অভিনেতা আজকে অভিনয় করলেন আমাদের বাংলার রাজনীতি আদালতে সবটা শোনাবো কে কি বলছেন সবটা দেখাবো এই প্রতিবেদন আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখুন আমি মানব দা নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশ পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন আটশো বাইশ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্র সরকারকে আগেই বাইশ কোম্পানি চিঠি দিয়েছিল বাইশ কোম্পানি বাহিনীর জন্য চিঠি দিয়েছিল কেন্দ্র সরকারকে আপনারা জানেন এবং তারপরে প্রমাণ হয়ে যায় বাইশ কোম্পানি বাহিনী দিয়ে কখনোই এত বড় রাজ্যের ভোট শান্তিপূর্ণভাবে করানো সম্ভব নয় কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা ওঠে এবং প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিল দু হাজার যে পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিল তার থেকেও বেশি বাহিনী দিয়ে এবারে পঞ্চায়েত ভোট করাতে হবে দু হাজার তেরোতে কি পরিমাণ বাহিনী এসেছিল আমাদের বাংলায় পঞ্চায়েত ভোট করাতে আটশো কুড়ি কোম্পানি বাহিনী মোট পাঁচ দফায় ভোট হয়েছিল এবং আটশো কুড়ি কোম্পানি বাহিনী দিয়ে এ রাজ্যে ভোট হয়েছিল আজকে আমাদের নির্বাচন কমিশন কি করলো জানেন যেহেতু কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে তেরোতে যে পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হয়েছে তার থেকে বেশি বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে হবে তাই তেরোতে যেহেতু আটশো কুড়ি কোম্পানি দিয়ে ভোট হয়েছে তাই আমাদের রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবারে দু কোম্পানি বাড়িয়ে আটশো বাইশ কোম্পানি দিয়ে ভোট করাতে চিঠি দিল কেন্দ্র সরকারকে বলুন এবার ছেঁচড়া বলবো না দু সালে যেহেতু আটশো কুড়ি কোম্পানি দিয়ে ভোট হয়েছিল দু হাজার তেইশে আটশো বাইশ কোম্পানি কেন্দ্র বাহিনী চেয়ে পাঠালো কেন্দ্র সরকারের কাছে যেখানে ভোটার বেড়েছে দেড় কোটি বুথ বেড়েছে কয়েক হাজার সেখানে হাইকোর্টের নির্দেশ কোন রকমে মান্যতা করতে এই রাজ্যের রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের নির্বাচন কমিশন এতটাই ছাঁজিরামি করল মাত্র দু কোম্পানি বাহিনী বেশি চাইল যেহেতু ওই যে আদালত যেমন বলে দিই যে সেই কথাটা মানতে হবে এবার আসি কমেডির কথাতে ওই যে বলেছিলাম না আপনাদের আপনাদের দৈনন্দিন সমস্যার জীবনে বেশ কিছু কমেডি শোনাবো আপনাদের খবরের মাধ্যমে এবার আসছে সেই কমেডি জানেন প্রার্থী তৃণমূলের শাসক দলের প্রার্থী বসে আছে কোথায় সৌদি আরবে সে এখানে তার নামে নমিনেশন ফাইল করে ফেললো ভাবুন একবার প্রার্থী গেছেন হজ করতে মিনা খায় তার মনোনয়ন জমা পড়ে গেল কি নাম তার সৌদি আরবে হজ করতে গেছেন তৃণমূলের প্রার্থী মইন উদ্দিন গাজী মিনা খায় তার নমিনেশন জমা পড়ে গেল ডিজিটাল চুরি বলছেন বিরোধীরা বিরোধীরা বলছেন তৃণমূলের নাম আছে সেখানে চুরি শব্দটা আসবে না এটা হতে পারে তাই এবার হয়ে গেল ডিজিটাল চুরি প্রার্থী বসে আছে সৌদি আরবে তার নাম জমা পড়ে গেল মনোনয়নে মিনা খাতে এবং শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত যেন জানা যাচ্ছে সেই প্রার্থী দুবাইয়ে বসে বসে বিনা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জিতেও গেছে সে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী হয়ে জিতেও গেছে যে বসে আছে এখন সৌদি আরবে গেছে হজ করতে তৃণমূল সিপিএম প্রার্থীর দুই মামলাকারীর আইনজীবী সালনী ভট্টাচার্য এবং স্বামী মাহমেদের দাবি পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবার দিন বা তার আগের দিন মইনুদ্দিন গাজী দেশ ছাড়েন 
হজ কমিটি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা যাচ্ছে গত ফোর জুন তিনি সৌদি আরবে যান তিনি ফিরবেন আগামী ষোলোই জুলাই অথচ প্রার্থী অনুপস্থিত তার মনোনয়নপত্র জমা পড়ে গেছে প্রার্থী সৌদি আরবে এখানে মনোনয়নপত্র মিনা খাতে কি করে জমা পড়ল কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে সিপিএম এর আইনজীবীরা এবং যেটুকু বোঝা যাচ্ছে আইনজীবীদের যা অভিযোগ যে বিডিও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং পঞ্চায়েতের রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে যোগ সাজোগ না থাকলে কখনোই প্রার্থী অনুপস্থিত থাকাকালীন মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবে না ভাবুন তৃণমূলের প্রার্থী আছে সৌদি আরবে মিনা খায় তার মনোনয়ন জমা পড়ে গেল শেষ খবর যেটুকু পাচ্ছি এখনো কনফার্ম নই সে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেও গেছে ভাবতে পারছেন যুগ কতটা এগিয়েছে মিনাখার কুমারজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী যদিও সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে মহিনুদ্দিন গাজীর হয়ে তার প্রস্তাবক উমর ফারুক মোল্লা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন আদালতে বিচারপতি অমৃতা সিং আর এজলাসে এই মামলাটি উঠেছে আগামী শুক্রবার আবার শুনানি আছে বিচারপতি অমৃতা সিনা জিজ্ঞেস করেছেন যারা দেশে উপস্থিত আছে তারা মনোনয়ন জমা দিতে পারছে না আর যে দুবাই সৌদি আরবে আছে তার মনোনয়ন জমা পড়ে গেল এতটা উন্নত আপনারা কি করে হলেন সৌদি আরব থেকে সই কি করে করলো সই তো লাগে নাকি এই মামলাটার আগামী শুক্রবার আবার শুনানি আছে কিভাবে এটা হলো প্রার্থী সৌদি আরবে জমা পড়ল মনোনয়ন মিনাকাতে সেটা কেউ ভেবে উঠতে পারছেন না বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা অবাক কি করে তৃণমূল এই ডিজিটাল চুরিটা সম্ভব করল অন্যদিকে ভাঙড়ে আবার আরো এক কাণ্ড হয়েছে কুড়ি তারিখ অব্দি ভাঙড়ে আইএসএফ এর বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরাশি জনের নাম ছিল একুশ তারিখে দেখা গেল সেই বিরাশি জনের নাম রাতারাতি উধাও কারোর নাম নেই তাদের কিছু জমাই পড়েনি ভাবুন বিরাশিটা লোক এসে নিজের নিজের বিডি অফিসে আইএসএফ ক্যান্ডিডেট হিসাবে নিজেদের প্রার্থী পদ মনোনয়নপত্র জমা দিল একদিন পরে যারা জানতে পারলো তাদের মনোনয়ন জমাই পারেনি উধাও হয়ে গেছে পিছি সরকারের ম্যাজিকের মতো বলেছিলাম না আপনাদের দৈনন্দিন সমস্যার জীবনে কিছুটা কমিটি আমি এনে দিতে চেষ্টা করব ভাবুন বিরাশি জন প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দিল তারা তার পরের দিন জানতে পারলো কারো মনোনয়ন জমা পড়েনি পিছি সরকারের ম্যাজিকের মতো সমস্ত কাগজপত্র উধাও তাদের মধ্যে ওই বিরাশিটা আসনের যে কয়েকজন তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন তাদের মধ্যে দশজন আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছে বিচারপতি অমৃতা সিন আর এজলাসে এই মামলাটি উঠেছে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন বিরাশিটা আসনেই কি জয়ী হয়ে গেছে তৃণমূল প্রার্থীরা তৃণমূলের তরফ থেকে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে না না ওই বিরাশি জনের মধ্যে মাত্র জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিচারপতি অমৃতা সিনা ওই দশ জনকেও এই মামলায় কিভাবে তাদের মনোনয়নপত্র পিসি সরকারের ম্যাজিকের মতো উদাও হয়ে গেল সেই মামলায় এই দশ জনকেও যুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ভাবুন আমাদের রাজ্যের কি অবস্থানা চলছে অন্যদিকে এই বিচারপতি অমৃতা সিন আর এই জেলাসে উলুবিরিয়া এক নম্বর ব্লকের মামলাটা কিন্তু এখনো চলছে যেখানে দুই সিপিএম প্রার্থীর নথি বিকৃত করে দিয়েছেন বিডিও অফিসার সেখানে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে এবং এই দুর্নীতি তদন্ত ঠেকাতে রাজ্য চলে গেছে কোথায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলাটাও এখন ঝুলে আছে আর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছেন যে এরকম শান্তিপূর্ণ মনোনয়নপত্র আগে কোনোদিন হয়নি কি বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো করে শুনুন আমি বলবো সবাইকে শান্ত মাথায় শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ মেনে উনি ওনার মতো কাজ করুন এবং আমরা সবাই আমরা আমাদের মতো কাজ করব এত শান্তির মধ্যে নমিনেশন জীবনে কোনোদিনও হয়নি এগুলো আনপ্রেসিডেন্টেড কনস্টিটিউশনাল পোস্ট হচ্ছে মনে রাখবেন তাকে ওত নিতে হয় উনি ক্লিয়ার করেছিলেন ফাইল ওতও দিয়েছিলেন সুতরাং এটা নয় যে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সিস্টেম অনুযায়ী হয়েছে ইলেকশন কমিশনের কে যদি সরাতে হয় তাহলে জাজেদের যে সিস্টেম আছে ইমপিচমেন্ট করা সেই ইমপিচমেন্ট প্রসেসে যেতে হবে ইট ইজ নট দ্যাট ইজি অন্যদিকে আমাদের রাজ্যপাল বলছেন ভায়োলেন্স এই বাংলা থেকে দূর করে দেব রাজীব সিনাকে আমার নির্বাচন করাটা ভুল হয়ে গেছে অন্তত এমনটাই আজকে বলতে চাইলেন আমাদের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস একবার হাতে তীর ফিরা দিয়েছেন আর তিনি ফেরাতে পারবেন না রাজীব সিনা তাকে তার সই করা কাগজ তিনি আবার ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন নবান্নে অর্থাৎ রাজীব সিনার আইন যেটা নিয়োগ হয়েছে সেটা বেআইনি হয়ে গেছে কিন্তু রাজীব সিনাকে তিনি ক্ষমতা কর তিনি সরাতে পারবেন না ক্ষমতা থেকে কি বলছেন আমাদের রাজ্যপাল শুনুন একবার ট্রাস্টিং দ্যাট হিউ উড কন্ডাক্ট দি ইলেকশন 
in a free and fair manner. People should be able to vote fearlessly. But I find the people are disappointed about the apparent inaction from the election commission. I have seen in the field people are in a state of fear. There is violence. Bengal expects everyone to do his duty. The election commission should not only be impartial, but should also be perceived to be impartial. Caesar's wife must be above suspicion. There is bloodshed. The election commission is accountable for every drop of human blood that is shed in the field. People want action, not an alibi for inaction. Yes, I appointed him from a panel which was given to me by the Honorable Council of Ministers. All of us expect him to do his duty. What is happening around? It is for anyone to see. Human blood cannot be made a bargaining point. People have a right for life. People have a right for peace. Peace will be established. Peace should be established. This is not a promise. This is a commitment for the people of Bengal whom I love. There should be free and fair election. Violence should be rooted out from the soil of Bengal. অন্যদিকে আজকে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বড়োয়া বিডি অফিসে আবার বি ফর্ম জমা দিল কংগ্রেস মনোনয়নের দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কি হয়েছিল সেখানে সেখানে কান্দি থেকে পুলিশ পাহারায় বড়োয়া বিডি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে বড়োয়া বিডি অফিসে বি ফর্ম জমা দেন কংগ্রেস নেতৃত্ব গত মঙ্গলবার বড়োয়া বিডি অফিস চত্বর থেকে দলীয় প্রতীকদের দলীয় প্রার্থীদের প্রতীক নিশ্চিন্তকরণের যে বি ফর্ম জমা দিতে হয় সেই বি ফর্ম নিয়ে বিডি অফিসে ঢুকেছিলেন কংগ্রেসের কর্তা এবং সেখান থেকে তৃণমূলের লোকজন পুরো ফাইলটাই হাফিস করে দিয়েছিল অধীর চৌধুরী নিজে দুদিন বসে পড়েছিলেন রাস্তাতে কি করে এই জিনিসটা সম্ভব হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ দিয়ে আবার তাদের বি ফর্ম আজকে জমা নেওয়া হয়েছে আবার তাদের মনোনয়নপত্র স্কুটিনি হবে তারা আপাতত ভোটে দাঁড়াতে পাচ্ছেন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে অন্যদিকে নথি বিকৃত করার জন্য সিবিআই তদন্ত জারি আছে সেই মামলা নিয়েও রাজ্য সরকার চলে গেছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আটশো বাইশ কোম্পানি কেন্দ্র বাহিনী চেয়ে পাঠিয়ে যে কমিশন রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকার আজকে আবার বলছেন ওই পরিমাণ বাহিনী দিয়ে একদিনে ভোট করানো সম্ভব নয় তিনি আবার কলকাতা হাইকোর্টের স্মরণাপন্ন হবেন যে যেখানে দেড় কোটি ভোটার বেড়েছে কয়েক হাজার বুথ বেড়েছে সেখানে দু সালের মতন একই বাহিনী দিয়ে মাত্র দু কোম্পানি বেশি সেই বাহিনী দিয়ে শান্তিপূর্ণ ভোট একদিনে কি করে করানো সম্ভব দু সালে পাঁচ দফায় ভোট হয়েছিল কি বলছেন রাজ্যের বিরোধী নেতা শুনুন একবার মহামান্য প্রধান বিচার নেতৃত্বের নেতৃত্বে যে বেঞ্চ তার অর্ডারে আটশো কোম্পানি চেয়ে পাঠিয়েছে দু হাজার মতো বিষয়টা কিন্তু তা নয় বিষয়টা হচ্ছে মহামান্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তারা বলেছিলেন যে দু সালকে মান্যতা দিয়ে তার থেকেও বেশি অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে কেন তার কারণ হচ্ছে দু সালে বুথের যে সংখ্যা ছিল এখন বুথের সংখ্যা হয়েছে একষট্টি হাজার তখন বুথের সংখ্যা এত ছিল না বুথের সংখ্যা অন্তত মিনিমাম কয়েক হাজার বেড়েছে এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে ভোটার সংখ্যা দু হাজার যা ছিল দু হাজার তার থেকে অন্তত এক দেড় কোটি ভোটার বেড়েছে এই দশ বছরে তৃতীয়ত ল অ্যান্ড অর্ডারের সিচুয়েশান দু হাজার তেরোতে যা ছিল এখন ওয়ার্স্ট ইটস এ পার্সিয়াল ইমপ্লিমেন্টেশান অব দি অনারেবল হাইকোর্টস অর্ডার নট ফুললি কালকে বারোটায় কন্টেম পিটিশান আছে আই এম দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট অন বিহাফ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বিজেপি আমার লয়াররা আমাদের লয়াররা কালকে প্রপারলি মুভ করবে এটা মহামান্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পার্সিয়াল ইমপ্লিমেন্ট করেছে মমতা ব্যানার্জি যা বলে দিয়েছে তাই করেছে আর দ্বিতীয়ত যেটা ভাইটাল পয়েন্ট দু সালে প্রথমে তিন দফা ছিল পরে প্যারামিলিটারি 
দিতে না পারার জন্য ওটাকে পাঁচ দফায় করেছিলেন মাননীয় মীরা পাণ্ডের নেতৃত্বে স্টেট ইলেকশন কমিশন এবারে এক দফাতে এক দফাতে আটশো কোম্পানি নট সাফিসিয়েন্ট আরও মজার ঘটনা শুনবেন মনোনয়ন দিন কয়েকদিন আগের ঘটনা আপনাদের শোনাচ্ছি মনোনয়ন দিন বুধবারে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বৃহস্পতিবার মনে হয় শেষ ডেট ছিল বুধবার মনোনয়ন জমা দিয়েই নিজেই নিজেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষণা করে সবুজ আবির খেলে ফেলেছিলেন হাওড়ার সাগ্রাইল ব্লকের ধুলাগড় পঞ্চায়েতের একশো উনিশ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থী শাহানারা মিদ্দে আমার পাশে স্ক্রিন এই যে ছবি দেখুন বুধবার মনোনয়ন জমা দিয়ে বিডিও অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি সবুজ আবির খেলে ফেললেন লোকজন জিজ্ঞেস করলো ব্যাপারটা কি আগামীকাল তো এখনো মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন রয়েছে আপনারা আজকেই সবুজ আবির খেলে ফেললেন তৃণমূল প্রার্থী শাহানারা মিদ্দে বলছেন আর কেউ মনোনয়ন দেবে না এখানে সবাই আমাকেই চায় আমি মনোনয়ন দিয়েছি আর আজকেই আমি জিতে গেছি ভাবতে পারছেন মনোনয়ন দেবার দিনেই এখনো মনোনয়নের দিন বাকি ছিল তিনি নিজেকেই নিজে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষণা করে দিলেন গোটা পৃথিবীতে এই দৃশ্য আপনারা দেখতে পারবেন না এই বাংলা ছাড়া আমি গ্যারেন্টি দিয়ে আপনাদের বলতে পারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন এত শান্তির মনোনয়ন আগে কোনো দিন হয়নি অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা আজকে আবার নতুন করে ভর্সনা করলেন নির্বাচন কমিশনারকে তিনি কি বললেন তিনি ব্যঙ্গ করে বললেন নির্বাচন কমিশনার আপনি আছেন এখনো শুনলাম রাজ্যপাল নির্বাচন কমিশনের জয়নিং রিপোর্ট ফিরিয়ে দিয়েছেন কমিশনকে ব্যঙ্গ করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা এবং তিনি জিজ্ঞেস করেন ওই যে ভাঙরের উদাহরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যেখানে বিরাশিটা আসনে আইএসএ প্রার্থীদের নমিনেশন পত্র উধাও হয়ে গেছে বিডি অফিস থেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন বিরাশিটি আসনেই কি জয়ী ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ভাবুন একবার কি অবস্থা বিচারপতিরা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা হাসাহাসি করছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা হাসাহাসি করছে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ হাসাহাসি করছে বাংলায় এই নির্বাচনের পঞ্চায়েত ভোটের প্রহসন দেখে ওই যে বারবার আমি বলছি না উচ্চ মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করা মেয়েটি প্রেরণা বলেছিল না এই বাংলায় বাস করি বলে আমার লজ্জা বোধ করে আমিও তেমনি সত্যি লজ্জা বোধ করছি কি হচ্ছে আমাদের বাংলায় ডিজিটাল চুরি হয়ে যাচ্ছে প্রার্থী বসে আছে সৌদি আরবে এখানে মনোনয়ন জমা পড়ে যাচ্ছে বিডি অফিস থেকে অন্যান্য বিরোধী প্রার্থীদের নমিনেশন উধাও হয়ে যাচ্ছে বিডিওরা কাজ করছেন শাসক দলের দলদাস হিসাবে আর নির্বাচন কমিশনার কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে প্রমাণ হয়ে গেছে তার মতো অনুপ্রাণিত দলদাস নির্বাচন কমিশনার বহু ভারতে কেন পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিন কেউ দেখেনি এই হচ্ছে আমাদের রাজ্য যে রাজ্যের সরকারটাকে আপনারা পরিবর্তনের সরকারের নামে তিন তিনবার ভোট দিয়ে নির্বাচন করেছেন যারা এই রাজ্য থেকে গণতন্ত্রের গয়ের গলা কেটে দিয়েছে কি বলেন আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত জানান দা নিউজ বাংলার কমেন্ট সেকশনে আর দেখতে থাকুন দা নিউজ বাংলা আমরা এই পঞ্চায়েতের প্রহসন আর কমিটি প্রতিদিন আপনাদের সামনে তুলে ধরব কারণ আমরা কোনো ঘটনায় চেপে রাখতে দেব না